ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മംസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചക്ക റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് രണ്ട് ചക്ക വിഭവങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് പഴുത്ത ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വരട്ടിയതും പച്ച ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ചക്ക എരിശ്ശേരിയുമാണ് നല്ലൊരു നാടൻ ഡിഷാണിത് വളരെയേറെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഞങ്ങൾ പ പഴുത്ത ചക്ക നുറു മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ രസമായി ചക്കയൊക്കെ മുറിച്ച് അവർക്ക് അതൊരു നേരം പോക്കാണേനും നമുക്ക് നമ്മളെ പണികളും വേഗം വേഗം ചെയ്തു തീർക്കാം അവരെല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ട് ചക്ക നുറുക്കാൻ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു തന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവും വലിയ മാവിന് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതും ഒക്കെ നുറുക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തു ക്ലീൻ ചെയ്ത് നുറുക്കിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കണം എന്നാലേ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ടത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അല്ലാതെയും വേവിക്കാം ഇതൊരു വരിക്ക ചക്കയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല പഴഞ്ചക്കയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പാത്രത്തിലിട്ട് വേവിക്കാം ഇത് വരിക്ക ചക്കയായതുകൊണ്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് വേവിക്കാൻ വെച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഇനി ശർക്കര നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാവ് ഉണ്ടാക്കാം അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ വെള്ളം അതിൽ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് വേവിക്കാൻ വെക്കുക പക്ഷെ കുറച്ച് ശർക്കര എടുത്ത് ശർക്കരപ്പാവ് ഉണ്ടാക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമോ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അത് മധുരം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ശർക്കര അരിച്ച് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കല്ലൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ലോ ഇതിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ എന്തായാലും അടിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ ചക്ക നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചക്ക എരിശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള ചക്ക ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഈ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി നടുമുറിച്ച് ചക്കക്കുരുവൊക്കെ വേർപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കണം ചെറുതാക്കി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കുക അപ്പൊ ചക്കയുടെ കാലമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ സമയവും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയും കൂടിയ പണി പെട്ടെന്ന് കഴിയുകയും ചെയ്യും ചക്കക്കുരു ഇതിലിടാം കേട്ടോ കുക്കറിലേക്കിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ഒഴിച്ച് ചക്ക വേവിക്കാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഞങ്ങളെ വീടില്ല എല്ലാവരും അത്യാവശ്യ എരിവൊക്കെ കൂട്ടുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം എടുത്തൊഴിച്ച് ചക്ക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കുക ഞാൻ ഇൻഡക്ഷൻ അടുപ്പിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേ മറ്റേ ചക്ക വരട്ടിയതിൻ്റെ ഇത് കുക്കറ് ഗ്യാസ് അടുപ്പിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തു ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആണ് പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക നെയ്യ് നന്നായി ചേർത്ത 
നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആണ് അത് വേവുന ആ വാസന നന്നായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും നന്നായി ഇളക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഇതിന് നല്ലത് കാരണം അടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി അഥവാ ഒന്ന് ഇളക്കാതെ നിന്നാലും അടി പിടിക്കില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണെങ്കിൽ മറ്റേതാകുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇളക്കാൻ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സഹായമൊക്കെ നമുക്ക് തേടാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചക്കരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അതിലാവശ്യത്തിന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കണം അര ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും അത് ചേർക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നന്നായി അരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായി ഒരു തരു തരിപ്പായിട്ട് നന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായി അരഞ്ഞോണമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അരയാതിരിക്കും ചെയ്യരുത് അരയ്ക്കാം നമുക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് നല്ല വാസനയാണ് ഇന്ന് വരുന്നത് ചക്ക അരിശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള നാളികേരം നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർക്കണം ഇതിങ്ങനെ തണുക്കും തോറും കട്ടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊന്ന് ലൂസായാലാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സഹായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറയണം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലികളൊക്കെ കഴിയും എല്ലാവർക്കും അതൊരു നേരം പോക്കാവുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ ജോലികളെല്ലാം വേഗം കഴിഞ്ഞു ചെയ്യും പുറത്ത് ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചക്ക എരിശ്ശേരി ഇത് കടുക് വറക്കാനുള്ള എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു കടുക് ഒരു സ്പൂൺ ഇടുക അതിലേക്ക് രണ്ട് മു രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് കട്ട് ചെയ്തിടുക കറിയേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നീട് ചേർത്താലും മതി കറിയേപ്പിൻ്റെ ഒരു വാസന കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്താലും മതി അത് ഈ എണ്ണയിൽ ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ പിന്നീടാണ് ഇട്ടത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻറ്റ് പറയണം കമൻറ്റ് എഴുതി അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നന്നായി കുറുകി വന്നു പോ ഈ ഒരു പരിവത്തിലായി കിട്ടണം ചക്ക അരിശ്ശേരിയും ഇവിടെ റെഡിയായി അതുപോലെ നല്ല പൈനായിട്ട് ഇരിക്കണം നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചക്ക ലഡു ഉണ്ണിയപ്പം അട അങ്ങനെ പല വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടാക്കി എടുത്ത് ചൂടാക്കിയ കുറേ കാലം ഇത് 
സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വർഷത്തോളം നമുക്കിത് ചക്ക വരട്ടിയത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അഭി അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെറിയ മോനാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കാം എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം സൂപ്പറാണെന്നാണ് പറയണത് ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവും രണ്ടാമത്തെ മോനുമാണ് സൂപ്പറാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം